Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje, falaremos sobre um notável personagem da mitologia grega que, inclusive, tornou-se responsável pela nomenclatura de um transtorno psiquiátrico de suma importância para a psicologia. Trata-se de Narciso, um arquétipo que retrata e incorpora a história de um jovem que foi traído pela sua própria vaidade. Narciso era filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope, um homem realmente dotado de extraordinária beleza e que despertava por isso o interesse de muitas ninfas e donzelas. No entanto, mesmo apesar de tantas pretendentes, Narciso preferia permanecer sozinho. Pois exigente demais, dizia não ter encontrado ainda nenhuma mulher que julgasse ser merecedora do seu amor. E talvez, por mera ironia do destino, foi justamente esse desprezo à polaridade feminina tão necessária e complementar à sua polaridade masculina a causa de sua própria perdição. Perto dali, amante dos bosques e dos montes, a bela ninfa Eco, companheira preferida de Diana em suas caçadas, possuía um único e grande defeito, falava demais tendo o hábito de sempre querer dar a última palavra, independentemente da conversa em que participava. Na ocasião, era esposa do Deus Supremo do Olímpio, andava meio desconfiada de que seu marido Zeus estava divertindo-se demais com as ninfas e veio à sua procura. Para dar tempo a Zeus de livrar-se do flagrante da traição prestes a ser pego pela esposa, a ninfa Eco usou de sua notável habilidade em oratória para entreter a deusa traída enquanto as suas amigas ninfas se escondiam. Era percebendo a artimanha tramada por Eco para acobertar a pulada de cerca de seu marido, puniu-a com um castigo eterno, condenando-a a não poder mais falar por iniciativa própria, limitando-se apenas a repetir a última palavra que lhe fosse dita. A ninfa, após a sua condenação, então, enquanto passeava por um bosque, deparou-se com um belo narciso, que perseguia uma caça na encosta da montanha. Encantada pela beleza do jovem, uma forte paixão lhe assaltou. Desta forma, procurou assim seguir seus passos, desejando dirigir-lhe a palavra, expressar o quanto ela o desejava. No entanto, não era possível, devido à sentença que lhe havia sido imputada por Hera. Seria necessário, consequentemente, aguardar que ele falasse primeiro para assim então responder-lhe. Distraída pelos seus próprios pensamentos, porém, não percebeu que o jovem dela se aproximara. Na tentativa de esconder-se rapidamente, Narciso ouviu o barulho e caminhou em sua direção, dizendo — Há alguém aqui? — Aqui, 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 respondeu Eco. Narciso olhou ao seu redor e não notou, entretanto, a presença de ninguém. Queria saber quem estava se escondendo dele e quem era a dona daquela voz tão linda. — Venha! — gritou. — Venha! — Venha! — Venha! — respondeu Eco. — Por que foges? — Foges! — Foges! — Foges! — Eu não fujo! — Venha! — Vamos nos juntar! — Juntar! — Juntar! — Juntar! pronunciou a ninfa. Extremamente feliz pela reciprocidade, Eco não conseguia mais conter a sua emoção enquanto dirigia-se ao amado que fizera a ela tal convite. Narciso, nessa hora, pôde finalmente ver a ninfa que corria em sua direção e então gritou — Afasta-te! Prefiro morrer a deixá-la me possuir. — Me possuir! 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 — ressoou o Eco. Narciso, então, rapidamente fugiu e a ninfa, envergonhada, correu para se esconder no meio da vegetação. Na, daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas, evitando totalmente o contato com outros seres. Sofrendo pelo amor não correspondido, parou de se alimentar. Com o passar, seu corpo foi definhando, seus ossos aparentes transformaram-se em rocha, até que mais nada restou além de sua bela voz. Contudo, o sofrimento da ninfa não foi de todo em vão. Do alto do Olímpio, Mênesis, a deusa da justiça comovida pela triste história de Eco, como punição condenou Narciso a um fim similar. 
que ele sentisse também em sua própria carne como era a sensação de amar alguém sem, no entanto, ser correspondido. Bem perto dali, havia uma fonte clara com águas límpidas e cristalinas. Era exuberante, cercada de uma relva viçosa, abrigada do sol por rochedos que a cercavam. Fadigado da caçada e com muito calor e sede, ali chegou Narciso. Debruçando-se sobre a fonte para banhar-se, observou surpreso uma bela figura que o olhava de dentro das águas. Com certeza é algum espírito que habita essa fonte. E como é belo, disse Narciso. Admirou os seus olhos brilhantes, os seus cabelos anelados e o seu rosto ovalado. Apaixonou-se de imediato pelo aspecto saudável e pela beleza daquele ser que também retribuía o seu olhar. Baixou seu rosto em direção à água na tentativa de beijá-lo. Sem sucesso, enfiou os braços na fonte para abraçá-lo, porém o ser sumia, voltando depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Por que me desprezas? Por que foges de mim? Meu rosto não deve causar-te repulsa, pois as ninfas me amam e tu mesmo não me olhas com indiferença. Decepcionado, suas lágrimas então caíram na água, turvando a imagem, e ao vê-la partir, Narciso exclamou, Fica, peço-te, fica. Se não posso tocar-te, deixa-me pelo menos admirar-te. Assim Narciso permaneceu por dias, admirando a sua própria imagem na fonte. Esquecido de alimento e de água, seu corpo definhou até a sua morte. Indivíduos com esses Transtorno de personalidade narcisista, assim como o personagem desse mito, caracterizam-se por possuir uma exacerbada e patológica autoestima, perdendo a consciência e o contato com seu eu verdadeiro, ignorando suas próprias falhas humanas, perdem a empatia pelo próximo, deixam de ser simpáticos com os outros e muitas vezes possuem dificuldades em seus relacionamentos apesar da suposta perfeição que assumem equivocadamente possuir para si mesmos. E você, já conhecia esse mito e seu respectivo transtorno? Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada!